ένα εδώ ή ένα εδώ, ή θα βάζω το χέρι μου κάτω από ένα μηχάνημα, σαν που όπω βλέπουμε στι ταινίε επιστημονική φαντασία, όπου ο, ο τρόπο για να μπει είναι να πατά το χέρι σου πάνω σε ένα μηχάνημα, έτσι. Ναι. Το έχουμε δει παραπάνω από μία φορά σε αμερικάνικε ταινίε. Ναι. Οποίες... Αλλά μα φαίνεται και φυσικό, ξέρετε, ναι. δεν εκπλήσεται κανεί. Οποίες... Ούτε και φοβάται κανεί. Οι οποίε, ε, κύριε Κανέλη, αυτέ δεν είναι ταινίε επιστημονική φαντασία, είναι ταινίε που προλιένουν το έδαφος για να το δεχτούν οι άνθρωποι πολύ ευκολότερα. Γιατί θα δείτε ότι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που βγαίνει, μετά από λίγο όλα αυτά δημοσιεύονται ως επιτεύγματα της εταιρεία Τάδε, της εταιρεία Τάδε. Είναι, τα, εγώ τα έχω όλα. Όλα αυτά από τις εταιρείες. Σε αυτό το σημείο, ησυχάστε κύριε Μίστε, όλα μας τα βάσα να τελειώσανε, θα έχουμε ένα τσιπάκι στο χέρι στο μέτωπο. Έτσι. Θα μα το διαβάζει ένα ηλεκτρονικό μολύβι και δεν θα ξαναταλαιπωρηθούμε ποτέ. Ούτε θα μα κλέψουν, θα μα πάρουν το πορτοφόλι, ούτε θα ταλαιπωρηθούμε. Εδώ τώρα πάμε στην Κύπρο που γράφει η εφημερίδα Ρωμιοσύνη στι 10 Πρώτου του 87 Μάλιστα. Ότι η εταιρεία NCR, ναι. η εταιρεία Computer NCR, θα κουβαλήσει τι ηλεκτρονικέ ταμιακέ μηχανέ. Ναι. Όπω έχει δημοσιεύσει η Ρωμιοσύνη, γράφει σε προηγούμενη τη έκδοση οι νέε αυτέ ηλεκτρονικέ ταμιακέ μηχανέ. Προβλέπουν από τώρα τον μελλοντικό τρόπο συναλλαγή με το χέρι ή το μέτωπο. Και αυτό φαίνεται από το χαρτάκι αποδείξεων που εκδίδουν πάνω στι οποίε αναγράφονται τα ψηφία AND και F, που είναι τα αρχικά των λέξεων hand και forehand, που είναι χέρι και μέτωπο. Hand και forehand, το μέτωπο. Έτσι. 11.87. Ήδη μπαίνουν οι ηλεκτρονικέ ταμικέ μηχανέ που έχουν στην απόδειξή του χέρι και μέτωπο. Δεν χρησιμοποιείται ακόμη. Αλλά όμως... Έχουν την πρόβλεψη. Ναι, την πρόβλεψη. Είναι, αυτό που διαβάζω είναι από το βήμα 16 Τετάρτου του 1995. Το βήμα, το δικό μας βήμα. Το βήμα, Μάλιστα. ναι, το δικό μας. Το σύστημα λέει, ήδη καταργούνται διαβατήρια, μόνο το χέρι σας είναι αρκετό πλέον. Γράφει το βήμα. Και λέει, ότι θα γίνεται πλέον χρήση της παλάμης, το σύστημα το, αυτό έχει λέει, πολύ χαμηλό κόστο και είναι εξαιρετικά ασφαλέ. Εντυπωσίασε του Ευρωπαίου τον Φεβρουάριο όταν παρουσιάστηκε στην Σύνοδο των 7 πλέον αναπτυγμένων κρατών του κόσμου. G7, κόσμο, έτσι λέγεται αυτή. Για την πληροφορική και την τεχνολογία. Ήδη η Γερμανία, η Ολλανδία και η Βρετανία έχουν ενδιαφερθεί για την πειραματική εφαρμογή του. Η εταιρεία Sam, Samsung mm. ανακοίνωσε πω. Βρήκε ένα μικροτσίπ τόσο μικρό που είναι ένα προ 640 του πάχου μια τρίχα πλέον. Ένα προ 640 του πάχου μια τρίχα. Κάθε τσιπάκι mm. ενό γιγαμπάιτ δραμ mm. μπορεί να καταγράψει ενδεικτικά 8.000 σελίδε εφημερίδα, 160 βιβλία, 400 σταθερέ εικόνε και 16 ώρε ήχου. Μάλιστα. Τον ελεύθερο τύπο, 16 Πέμπτου 97, γράφει η πρώτη ρομποτική θηρίδα που αναγνωρίζει τον κάτοχό τη από την παλάμη του κατά το πρότυπο των κανόνων ασφαλεία του FBI λειτουργεί στο κατάστημα τη Εθνική στη Βουλιαγμένη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον τη παλάμη. Στην Εθνική Τράπεζα τη Βουλιαγμένη, τη δικιά μα. Ναι. Λειτουργεί τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Ε... Όλο το... ασφαλέστεροι γίνουμε, γινόμαστε ναι, ναι. με όλα αυτά. Και όλο ανασφαλέστεροι αισθανόμαστε. Αυτό το μυστήριο ποιο θα μα το εξηγήσει. Όλοι για την ασφάλειά μα φροντίζουν. Και οι Σέγγεν μα λένε ότι είναι για να μα προστατέψει από του κακού. Μόνο που εγώ αρχίζω πια και δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι οι κακοί. Είμαστε μαζί με τον Κύριο Αλσβρουκ από το Information Spectrum Inc. και θα μα εξηγήσει για κάποιε από τι αποκλειστικέ για να βεβαιωθούν ID σε μικρά και μεγάλα σύστημα ασφαλεία. Ναι. Οκ, αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα σύστημα που we... Use a fingerprint as a personal identification number, and we put that fingerprint on a, an integrated circuit chip card, so-called smart card. Uh, then we can use that then to verify uh, positive ID or to allow entrance into the moderate or high security areas. So the way we would do this is to enroll you. And I would ask you to put your fingerprint on the device here. Okay, and when I do this, I now am taking three pictures of your finger with a charge couple device camera. It will then do a mathematical transformation on that 
You will see it is successful. If you'll leave your finger there, we'll verify that. It has done that. At this point in time, we would take your photo. And now at this point in time, I am writing the fingerprint to the smart card. I am writing the picture, the fingerprint template, and the information that I recorded about you out onto this erasable optical drive. It's a 128 megabyte optical, erasable optical drive. Now I have done that. Now let's say I want to verify who you are. I'll ask you to put your finger back on there. It is reading your fingerprint back off of the smart card. It is now verifying it has accepted you. I can now display the photograph that was taken of you that uh, was done at that time. So it is about a six second to enroll. It is a one to two second to verify or to reject you. However, as secure as this system may seem to be, there are a couple of potential problems that could arise if this technology were to be used on a wide scale. For example, people of oriental backgrounds do not have good, well-defined fingerprints. Pipe smokers have all but obliterated theirs. Hand cream gums up the optical readers, and manual workers rub their prints right off. But there is still another concern. It is the hand geometry reader. Let's go back to Sue for a look at that. Okay, and here we have the hand geometry biometrics. Could you explain that to us? Well, what this does, again, you have a charge couple device camera in here that takes uh, a three-dimensional shot of your hand, and from your hand, it computes a numerical template similar to what we did over here. But in this case, instead of having a 300-byte template, we have a nine-byte template, which allows you to put it on cards like immigration cards. It, you can put it here in an OCR font. Uh, what we've done with you prior to this was to enroll you so your hand geometry template is already on this card so that if I swipe it through this MagStripe reader I will ask you to put your hand in here and you will see it says user authorized which would allow you again positive ID and access However, as is the case in a developing industry, fingerprint readers and hand scan machines are far from the only products being developed. Recent Hollywood movies have begun to introduce the public to all the latest designs. Perhaps the one which always intrigues me is the, the blood vessel patterns at the back of the eye. This is where we are required to look through binocular style lenses and concentrate on a small little dot. And then while we're concentrating, a low intensity infrared light is shone into our eyes. From an application point of view, I can't see uh, many people being willing to um, shine their eyes into an infrared light. I'm speaking with Rod Beetson of Electronic Signatures Incorporated, and he's going to explain to us, and we're going to do a demonstration on applications of this technology. Thank you. What we have here is a signature capture and verification device uh, called Sinon, and it's for use at point of sale or point of transaction in a bank or at a large retailer store where the uh, transaction will be undertaken by using a credit card or in this case a smart card. Um, the uh, uh, customer comes up to the cash wrap with the uh, dress or suit that he's bought or she's bought and pays for the transaction using a smart card. The smart card is inserted in the device and the customer then signs for the transaction. At the same time as the transaction is signed for, the signature is captured electronically and stored electronically by the retailer so that uh, the retailer has no uh, paperwork to consider. The customer takes the only piece of paper in the transaction away uh, with them and the signature at the same time it is submitted by the customer is also verified against the template held on the smart card. Uh, that is briefly exactly how the system works. In our discussion on the smart card, we noted that all of the power in that card is contained in a small computer microchip, which is basically glued to the card. Essentially then, this means that the embossed name on the card and any pictures it may have are meaningless. All of the relevant data is contained in the chip. The card is little more than a handy carrying case. The question that arises is this. 
If you could take that chip from off the card and implant it under the skin, would you not have the perfect smart chip biometric identification system? Given the fact that chips could be made to shut down the minute they were removed from living tissue, it would be an almost foolproof system. Suddenly, the need for expensive hand scan machines or fingerprint readers would be alleviated. Retailers could be sure the chip you had was yours because the chip would be under your skin. Now, this is not necessarily the way technology has to go, but given the fact that the Bible is still more up to date than the latest card technology conference, it is a possibility that could fit with what we know the Bible says. Remember, according to the King James Version of the Bible, everyone will be forced during the tribulation period to receive a mark in their right hand or forehead. Whatever technology is used, we know it will fit this description. But let's go back and take a quick look at some of the reasons being given for microchip implants in humans today. In fact, this would be a good time to... Children is only one of the reasons being put forward today for some means of electronic tracking and identification. Already, many nursing homes are placing bracelets on patients who have begun to lose track of their surroundings. Prison officials, their cells bulging at the seams from an ever-increasing influx of prisoners, are attaching bracelets to the ankles of some offenders and letting them stay at home. If they leave the house, an alarm goes off, alerting the authorities. A microchip implanted under the skin could also store critical medical data that could be accessed by medical workers in seconds instead of trying to locate a medical card or seeking out relatives. Police would be instantly able to know the real identity of arrested people, and gun shops would know for certain that the purchaser of a weapon was indeed in. Αυτός εδώ είναι ένας τρανσπόντερ διαμορφωμένος για να τοποθετείται μέσα σε ένα μεγάλο φορτηγό, έτσι ώστε να επικοινωνεί με το νέο σύστημα των εθνικών οδών που τοποθετείται τώρα με τις συνόδες οπτικές κεραίες. Δεν υπάρχει πον πια ανάγκη για να πετάμε ή να χρησιμοποιούμε ρέστα, διότι υπάρχει το ηλεκτρονικό χρεωστικό σύστημα, ακόμα και η οδηγή φορτηγό αν κοιμηθούν, καταρχήν το φορτηγό τους θα ανοιχνεύεται και κατά δεύτερον τα αφεντικά τους θα γνωρίζουν εάν κοιμούνται διότι αυτό θα αντανακλά και θα φαίνεται στο κομπιούτερ και επίσης φοριούνται στο στήθος των αθλητών και αυτό που είναι άξιο προσοχή σε αυτή τη μικρή διαφήμιση για την ανείχνευση τρανσπόντερ των αθλητών είναι αυτό που λέει μπορεί να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς μπορεί να τρέξεις αλλά όχι να κρυφτείς από τη νέα τάξη πραγμένες αυτή εδώ που γίνεται σε ένα μικρό ζώο πως σας φαίνεται η ιδέα να γίνεται σε εσά επάνω σας αυτή εδώ είναι μια μεγάλη ένεση που χρησιμοποιείται στις αγελάδες και αυτή εδώ είναι μια επίπεδη κάρτα η λεγόμενη καινούρια ταυτότητα ξέρεις αν δουλεύει κάποιος σε κάποια μεγάλη εταιρεία παραδείγματος χάρη στη Χιούς ή σε οποιαδήποτε άλλη για να μπορεί να μπαίνει σε μυστικά τμήματα θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα που τη βάζει σε μια συσκευή ανείχνευσης που υπάρχει στην πόρτα για να μπορεί να έχει πρόσβαση και να ανοίγει την πόρτα τώρα όμως η τελευταία εξέλιξη περιλαμβάνει το εξή. μπορεί να βάλεις την ταυτότητα που περιέχει το τρανσπόντε στο πορτοφόλι σου μέσα στην τσέπη σου και περπατώντας προς την πόρτα όπου στο εσωτερικό της ή γύρω της υπάρχει μια κεραία που ανακρίνει την τσέπη σου μέσα στην οποία βρίσκεται η ταυτότητα και η τσέπη σου εκπέμπει στην πόρτα ότι είσαι το σωστό άτομο που έχει την άδεια και το κύρος για την πρόσβαση, για την πρόσβαση σε αυτό το χώρο και έτσι η πόρτα ανοίγει αυτομάτως. Έτσι έχουμε ταυτότητες προσωπικού εταιριών όπως αυτή εδώ είναι της Hughes ενώ αυτή της Texas Instruments. Επιπλέον τώρα, επιπλέον τώρα ανοιχνεύουν με μικρότερους τρανσπόντερ μηχανήματα. Όλοι αυτοί οι τρανσπόντερ είναι οι ίδιες συσκευές με λίγο διαφορετική διαμόρφωση για χρήση σε διάφορες εφαρμογές όπως για μηχανήματα, για ζώα, φορτηγά, αυτοκίνητα, αθλητές, σκουπιδοντενεκέδες, κυριολεκτικά για οτιδήποτε.